。来，这是韩当成最好的乐师，从今后也要跟他学习琴和舞蹈。主任，现在才开始训练，会不会太晚了？交给你了。你过去，我听一下你的琴。请先生任选一曲。我专攻一曲，始得精妙。你竟夸下如此海口。请先生指教。你任他一曲吧。诺好了，不用弹了。可要再换一曲？你师从何人？女弟子自五岁起，便师从曼太姑学琴。曼太姑，我听闻曼太姑曾客居邯郸五年，应邀收下数名弟子，想必你也是其中之一吧？先生，这曼太姑是？曼太姑，在二十年前已经名遍天下。传说，他弹琴的时候，能引来百鸟朝凤。你师从名师，琴技自然非同凡响，就不用考教了。先生，将这支舞交给浩兰。诺。请先生不吝赐教。主任，我总算明白您为什么挑选李浩兰了。哦，这李浩兰啊，出身不凡，礼仪、姿态、谈吐、微笑、待人接物，都跟我从市井找到的美貌少女不同。真正的大家风度，不外如此啊。所谓气质涵养，需要常年熏陶。你搜罗的都是美人，可惜步入风尘。降气太重，要让他们吸引男人很容易，要保持长久的爱宠，绝非易事。不过这只是原因之一，原因之一。那主人更看重什么？强烈的企图心。金钱和欲望固然催人奋进，但是要遇到挫折的时候，也很容易放弃。李浩然不同，他除了我之外，没有别的退路。哪怕前面是悬崖峭壁，他也得一走到底。楚人高见，月。阿月在。从即日起，你要寸步不离跟着李浩兰，他的一言一行、一举一动，我都要知道。诺。妖姬，你跳两节给浩兰看。诺。浩兰，瑶姬体态优美，舞姿轻盈，皆因她学武三载。待会儿，你能记住多少就跳多少，没人会笑话你。我知道了。
依从风，轻盈妩媚，深得此舞精髓。我建议撤了瑶姬，改由浩兰领舞。为何？身为这出舞的编者，我希望把她的魅力发挥到极致。瑶姬虽然是一位出众的舞姬，但是这出舞毕竟不是在女驴演绎。我想，您应该明白我的意思。主人，主人。这支舞是你所唱的，我当然尊重你的意见。多谢刚刚乐师跟我说，想用你来领舞，高兴吗？预料中是。你还真自信啊！我五岁习琴，六岁习舞，朝夕苦练，寒暑不辍，为什么不自信？我认为，以有求于我，应当更谦逊。我若无本事，你凭什么帮我？不过各取所需，谈不上谁求谁。我练舞出了一身汗，抱歉，告辞。您从来没有对一个女孩这么上心过呀？当然，以后她可比你管用多了。啊？哎，我等了你三天，你都没有动静。你还真是个沉得住性子的人，知道谁先开了口，就输了半步。我也很高兴。于不韦，你终于愿意开诚布公了。哼，我是个商人，凡事啊，以利益为重。但是吕家的门楣实在太小了，我需要更广阔的天地，所以我会将你送往丞相府。你想要我干什么？赵相正在替赵王选美，若是他看中了你。成为赵王身边的红人，指日可待。你要利用我攫取权势，你已经富甲天下，还对权势念念不忘，真是贪心。你又懂什么？过去，魏国宋司空纵容恶犬，伤了吕府老管家。那个时候，我年轻气盛，一时愤恨，便杀了那恶犬。宋司空很是生气，把我整整在宋家做了一年苦役。想偷懒，父亲花了无数银两，也都无济于事。从我重获自由那天起，便对自己起誓：总有一天，我要飞黄腾达。让所有的人对我臣服
，而现在，这个机会来了。你能给我什么？你别忘了，是我收留了你。既然你我同在一条船，你也要牢牢记住一件事：我不是你的仆婢，而是你的同路人。<笑>我可从未跟女人做过生意，我也从未听过想要权势的商人。一间珠宝铺，我要积累更多的财富和力量，终有一日彻底洗刷我受过的冤屈。区区一间珠宝铺，不值得我为你卖命。那你要什么？若我替你达成目标，我要娶你半幅身家。一眼为定。姐，主人明日就会将浩兰送入丞相府。李浩兰当真出身御史府？香儿不敢妄言。好，好啊，我倒想看看。堂堂御史，知道自己的女儿沦为舞姬，表情该是何等的精彩。从前我恳请多次，他都不肯起舞。没想到今日，姐姐自小心高气傲，怎么会学轻薄凌人，当众歌舞呢？不过如今，他已经被逐出了家门，成为了吕不韦府上的姬妾。这身份不同了，自然要放下身段，向丞相献舞。怎么？公子不知道吗？果真，姐姐投入吕不韦府上，实在是明珠暗投，自甘堕落。但我与她毕竟是姐妹一场，看她沦落至此，实在是心疼啊。姐姐并不是贪慕虚荣之人，不如一会儿我找机会好好的劝说她一番。恐怕你没有这个机会了。为何呀？难道你看不出？丞相很看重他吗？吕不韦，好一个贤臣好作。当年燕昭王身边也有两位舞者，一名玄娟，一名提摩，皆是身轻如燕，步履曼妙。我还以为言过其实，谁知丞相府中也有这样一位舞者。丞相，你真是好小气啊！到现在才让我看到。哎，这要多谢吕先生啊！若不是他，我也没有办法见到如此武者。好，好，好，人美，舞更美。
重重有赏。多谢丞相。嗯。丞相，有紧急战报。各位，我有事要处置，你们随意，我去去就来。丞相，请。浩兰，浩兰，为什么走这么急啊？莫非还在怪我？公子在此等候。意欲何为？浩兰，你变了。为什么要跟一个满身铜锈的商人在一起？学着如何唯利是图？浩兰，那不是真正的你。真正的你，温柔、善良，绝对不是攀权富贵、不知廉耻的女人。为什么一定要走一条充满荆棘的道路？你想要的东西，我可以帮你。公子怎么帮？回到我身边。做妾。除了正妻的位置，我什么都可以给你。浩兰，你是知道的，我一心都想着你，从来没有一天改变过。哼，公子，未免姿势太高。妻尚且不屑，遑论侍妾。虽说古之君子，交绝不出恶声。可是你这等人，何其的见猎无智，若同树也！放手，你放开我！好好说话，公子不听。你再不放手，我便大声嚷嚷，让众人瞧一瞧，素来循规蹈矩的公子娇，如何行为放荡的纠缠一名舞妓？看你苦心孤诣的好名声，会不会悔之一旦？那你就试试看。便是那位豪生吕不韦，只要我开口。他只能乖乖叫你先生。放手！放手！你放开我！放手！请公子看在我的薄面，不要与这武器计较。你的薄面，不过一介商度，靠着攀附丞相才能养面。你没资格跟我说话。公子说的对，吕不韦逾矩了。既然知道自己的身份。就更应该知道这个人，他本就属于我。公子，他是我买的五级，是去是留，都要由我来定。那我就请你把它卖给我。办不到。哼。五日前，秦国刚刚向我赵国公主提亲，可现在他们囤积重兵，不时的滋扰我赵国边境，敢问王孙，此为何意啊？一人有罪，请丞相处置。如何处置？从为质子的第一天起，一人便做了充足的心理准备。请丞相杀了我吧。你这个建议，倒是合了王上的心愿了。说实话，这回恐怕是我，都救不了你了。一人虽出身秦国王室，可我的父亲有二十七个儿子，一人只是其中最默默无闻的一个。他若当真重视，又怎会将我送来赵国为质？丞相，今日一人实话相待，若杀了我，能让秦国退兵。我会立刻奉上自己的人头，请丞相悬挂于城门之上。可父亲绝不会因为区区一个艺人而退兵的。王孙说的，我又岂能不知？王孙当年来到赵国，赵国的臣民有些畏惧、冷漠，可王上待你不薄。可今天大军压境，王上暴怒，取消了公主。